नमस्कार साथियों मैं संदीप सिसोदिया बेस्ट लाइन अकाउंटिंग सर्विस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रियल के रूल के अकाउंट में बात बताया था आज मैं आपको नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के बारे में बताने जाता हूं नॉमिनल्स का रूल क्या होता है नॉमिनल्स का रूल गोल्डन रूल्स का तीसरा रूल होता है जो कि एक्सपेंसिस एंड इनकम्स पे लागू होता है और इसकी डेफिनेशन में मैंने यहाँ येलो कलर में मैंशन भी किया अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसिज लॉसिज इनकम एंड गेंस आर कार्ड नॉमिनल अकाउंट्स ऑल डायरेक्ट इन डायरेक्ट एक्सपेंसिज इनकम फॉल अंडर दिस रूल और यहाँ मैंने सभी एक्सपेंसिस के और इनकम के आप लोगों को उदाहरण भी दे रखे हैं इसके साथ ही मैं इस रूल को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि जब आप इस रूल को अप्लाई करें तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो जैसे कि इसके लिए मैंने यहाँ नीचे उदाहरण लिया है इन केस ऑफ कैश एक्सपेंसिज एंट्री इज गिवन बिलो साथियों मान लो कि हम कोई भी एक्सपेंसिज दो तरीके से कर सकते हैं उसे कैश भी कर सकते हैं उसे उधार भी कर सकते हैं मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई एक्सपेंसिज कैश किया है तो उस केस में चाहे कोई भी एक्सपेंसिज हो वो डेबिट होएगा और कैश क्रेडिट होएगा और मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि जो भी गोल्डन रूल्स है उसके अगर हमें ये पता चल गया कि एक रूल अगर डेबिट होएगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होएगा तो हमें यहाँ ये आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर एक चीज़ डेबिट है तो दूसरी चीज़ नॉर्मल दूसरी बात है कि वो क्रेडिट ही होएगी तो सेकंड इसके अंदर लिया है मैंने अगर कोई हम क्रेडिट पे एक्सपेंसेस करते हैं क्रेडिट पे एक्सपेंसेस कैसे होता है मान लो आपने किसी से कोई माल उधार खरीद लिया जैसे कि हमने कोई किसी शॉप से हम स्टेशनरी खरीद लेते हैं लेकिन उसके पैसे बाद में देंगे तो इस तरह के एक्सपेंसेस को भी बुक्स में बुक किया जाता है और उसके लिए एंट्री की जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट तो डेबिट के हो जाता है और पार्टी अकाउंट क्रेडिटर हो जाता है क्रेडिट हो जाता है जो कि हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं इसके साथ ही मैं अगली शीट पर आपको इसके एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जैसे कि यहाँ मैंने एक एंट्री ली है वेजिस पेड रुपीज तो साथियों जैसा कि मुझे यहाँ पता है कि वेजिस एक्सपेंसिज है तो इस पर रूल हो जाएगा डेबिट वर्ड डेबिट ऑल द एक्सपेंसिज या लॉसिस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस तो यहाँ नॉमिनल का जो फर्स्ट पार्ट है वो अप्लाई होएगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसिज एंड लॉसिस तो वेजिस अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होएगा कैश तो एंट्री हो जाएगी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश नेशन आ जाएगी वेजिस पेड इसी तरह मान के चलते हैं कि हमने कोई खर्चा उधार कर लिया और उसकी एंट्री हमें एंट्री करनी है तो उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है स्टेशनरी परचेज फ्रॉम गुप्ता स्टेशनरी रुपीज पच्चीस ऑन क्रेडिट बेसिस बिल नंबर टेन तो साथियों जहाँ मुझे पता है कि स्टेशनरी मेरा खर्चा है उसको मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और जो कि गुप्ता एंड कंपनी जिससे मैंने वो खरीदा है उसको मैं क्रेडिटर कर दूंगा और जो कि गुप्ता स्टेशनरी क्या मेरा क्रेडिटर बन जाएगा इसको मैं बाद में पैसे दूंगा इसी तरह मैंने यहाँ पे खर्चा और लिया है टेलीफोन एक्सपेंसिज पेड वाइट बिल नंबर पैंतालीस सौ एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसिज अकाउंट डेबिट टू कैश और नरेशन आ जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसिज पेड बाइट बिल नंबर पैंतालीस इसके साथ ही सर नॉमिनल के हम दूसरे रूल पे चलते हैं दूसरे पार्ट पे चलते हैं उसका पार्ट वो लागू होता है इनकम पे इनकम भी हमें दो तरीके से रिसीव हो सकती है तो कैश रिसीव हो सकती है या हमें क्या हम बाद में कोई पर्सन देता है तो उसे हम किताबों के अंदर बुक करना होता है सपोज कोई इनकम मुझे कैश में रिसीव होती है तो मैं एंट्री करूँगा कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव क्योंकि जो नॉमिनल का जो सेकेंड पार्ट है वो कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस और मैं पहले आपको बता चुका हूँ अगर कोई एक खाता अगर क्रेडिट होएगा तो दूसरा डेबिट होएगा और कोई एक खाता अगर डेबिट होएगा तो दूसरा क्रेडिट होएगा तो यहाँ इसके लिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट और दूसरा मैंने इसमें केस लिया है अगर कोई हमने सपोज मान लीजिए किसी को हमने किराए पे मकान दे रखा है और वो क्या कहता है कि मार्च महीने का मुझसे या किसी भी महीने का किराया नहीं दे पाता तो उसकी एंट्री में अपने पास बुक करूँगा उसके नाम से इन केस ऑफ इनकम अर्न बट नॉट रिसीव तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिया है कि मान लो हम कहते हैं कि रेंट रिसीव रुपीज फोर्टी थाउजेंड हमें चालीस हज़ार रुपया किराया मिला तो क्या है इन रेंट क्या है मेरे लिए इनकम है अगर वो क्रेडिट होएगा डेबिट क्या होएगा कैश तो एंट्री हो जाएगी कैश का ऑन डेबिट टू रेंट रिसीव इसी तरह मान लो मैंने किस, किसी से कमीशन पे काम करा था उसका नाम राजू एंड कंपनी था मैंने उसका काम तो कर दिया लेकिन वो कमीशन नहीं मिली तो इसको मैं कमीशन रिसीवल के तौर पर इसकी एंट्री करूँगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी राजू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट तो साथियों उम्मीद करता हूँ अब ये नॉमिनल का रूल आपको अच्छे से समझ आ गया हो फिर भी अगर किसी को इसके बारे में कोई दिक्कत है कुछ पूछना है किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बैक्स में मुझसे पूछ सकता है और साथियों मैं अपने पिछले वीडियो में एक्सपेंसिस